that the government financed businesswoman Anjeri Njoroge to import the controversial fuel. Because you cannot approve a budget of 5 billion and somebody comes tomorrow to say that you approved a budget of 20 billion and this is how you have said the 20 billion. No, it's unacceptable. Ni hatia kulingana na sheria kwa wafanyakazi wa serikali kufanya biashara na serikali hiyo hiyo. Ndio maana wewe kama kiongozi serikalini lazima utafute watu au mtu wa nje akupigie mpango. Bili ikiivana kila mtu anapata ka kitu. Hata kama ni bilioni kadhaa. Sakata kama hii utaipata bayana katika makala ya upelelezi ya Africa Uncensored. Hapo utaelewa jinsi aliyekuwa seneta wa Meru Mithika Linturi alivyounda kampuni kadhaa na kujishindia njia za kuosha mabilioni ya fedha za serikali. Kulingana na vile niliambiwa uh, nikaapply kwa IPRA na after that um, ilipoa kama kawaida kama sheria wakati an njeri njoroge aliongea na wanahabari siku ya kwanza kuhusu mafuta yake ya shilingi bilioni 17 nchi nzima hali ya anga ilibadilika moto wa aina yake ukawaka twitter au x kwa sasa Hujambo mtazamaji na karibu katika matangazo ya UA TV. Leo tumekuandalia makala maalum kuhusu sakata iliyochezwa na mawaziri wawili wa serikali ya Ruto. Na kwa sasa kwa mujibu wa katibu mkuu wa chama tawala cha UDA hadi Raila Amolo Odinga, almaarufu Tinga na rais mstaafu Uhuru Kenyatta wametajwa. Jina langu ni mtoto wa Mariam, senior warrant officer 1 au lieutenant Kanali. Karibu, tujibu maswali yafuatayo ikiwemo ni nani mmiliki kamili wa bidhaa hii muhimu ya shilingi bilioni 17. Mchango wa waziri wa Kawi Bwana Davis Chirchir na mwenzake wa barabara na uchukuzi Kipchumba Morkomen ni upi katika sakata na kamari hii inayochezewa chini ya maji ya kumuibia mkenya shilingi bilioni kumi na saba mtazamaji J unajua bilioni ni nini kubali ukatae ukiwa na bilioni moja na kila siku unakula laki moja au 100,000 Kenya shillings kwa kimombo itakuchukua takriban miaka 27 kumaliza. Sasa piga taswira ya kwamba kuna mtu au watu kadhaa wameiba bilioni kama hiyo kumi na saba. The members of parliament are being dishonest really because as, as far as I'm concerned and we've raised that here. Mm -hmm. uh, member, members of parliament should have uh, done and they can still do oversight of the entire G2G. Mm -hmm. The questions we are actually asking is how that government to government deal was structured. Wakati sakata hii ya mafuta yasiyojulikana yaliko ilianza kuingia mchanga na kidombo dombo ikumrarukia bi an njeri njoroge waziri wa kawi Davis Cherchir Alimlazimisha mama huyu kuandikisha taarifa katika makao makuu ya pililizi na jinai DCI. Dakika kadhaa baadaye, huyu mama maskini wa Mungu alitekwa nyara na serikali ile ile iliyofaa kumchunga. Alipopatikana tena, mawakili wake ikiwemo Cliff Ombeta wakamwambia wakati wa kunyamaza au kunyamazishwa umeisha hivyo ndivyo hali ya hatari ilitangazwa na iwapo wewe sio mgeni katika taifa hili tukufu la Kenya basi unaelewa fika kwamba kama kesi inamhusisha wakili Cliff Ombeta basi kuna makuu ya kufichwa pale ndani Waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Morkomen 
baada ya Anjeri kuongea aliingia mitini na kupeleka nguvu zake zote katika kushughulikia mgogoro uliohusu Jomo Kenyatta International Airport Kunyesha mvua ambayo serikali ya Kenya ilikuwa imesema ya kwamba El Nino itatamba El Nino ikakosa kutamba pesa zilizokuwa za El Nino mabilioni ya fedha zikaliwa lakini basi kwa sababu wazungu walisema karma is a beach El Nino ikarejea hivi sasa hadi airport hazijawachwa nyuma mwenzake wakawi bado anakazana kujua mbona siku hizi stima zinakaa zikipotea potea hasa maeneo ya Nairobi inakuwa minika mikutano kama hii ya kupiga dili za kuyoshea serikali mabilioni ya pesa hupigiwa na vile vile upande wa Mombasa pwani ya Kenya kuna kuaminika mafuta haya yake bi anjeri yamefichwa katika bandari moja kulingana na waziri Davis Cherchir mafuta haya ya shilingi bilioni saba sio yake anjeri ila ni ya kampuni inayoibuka kwa sasa kwa jina Galana. Wakili wake An Jerry Cliff Mbeta akisema kuwa hizi ni story za jaba na njama ya kumuibia bi An Jerry mafuta yake. Seneta wa Busia na ambaye pia ni mwanaharakati wa kutetea haki za Kibin Adam Okia Omtata akashika ngoma ili kuitandika inavyofaa hapa ndio wakenya walianza kufunguka macho pole pole wakenya wanaibiwa pesa pole pole bila kujua huku upande mwingine wanadanganywa na kupandishwa kwa gharama ya kuchukua pasipoti na vitambulisho wakati nyingi kama wakenya mnaendelea kuteta kuna baadhi ya viongozi serikalini wanaotumia nafasi hii ya dimu kama maziwa ya ngamia kumfinyia mkenya stima hapa na pale na kumwibia mabilioni ya pesa chini ya maji omtata akishikilia kwamba tayari serikali ya Ruto ishaiba bilioni 17.22 kutoka kwa akaunti ya banki kuu ya Kenya njia rahisi ya kusafisha pesa hizi ili zirudi kwa uchumi na hatimaye kwa mifuko yao kama faida ikawa ni mafuta haya yalifaa kununuliwa na kisha kuuziwa serikali hiyo hiyo iliyonunua kumpitia mwanadada huyo kwa jina Anjeri Anjeri bado ako mafichoni baada ya kuhofia usalama wa maisha yake. Kwa upande mwingine kinara wa Azimio na ODM Raila Odinga anashika firimbi yake na kupiga nduru akisema mwezi mwezi. Odinga akiwaambia wakenya wanaporo na serikali yao chini ya maji kwa kupitia sakata hii ya mafuta. Joto la shilingi hizi bilioni 17.22 sasa linaonekana kumtoa Jasho Jembamba Cleophas Malala. Malala aliyekuwa seneta wa Kakamega ila kwa sasa ni katibu wa chama cha UDA. Hii ilikuwa ni baada yake kuonjeshwa sakafu katika kinyang'anyiro cha ugavana na Fernandes Baraza aliyesimama kidete akitumia chama cha chungwa hicho hicho cha baba Orange Democratic Movement Cleophas Malala sasa anasema kuwa vinyonga ni wawili katika kashfa hii ya kuipora Kenya shilingi bilioni 17 Raila na rais mstaafu Uhuru Kenyatta hapa sasa drama na video za serikali na upinzani wakirushiana lawama kuhusu ni nani hasa anaye wapora wa Kenya mabilio ni gizani. Mimi mtoto wa Mariam nazidi kukupekulia pekulia nikitumai ipo siku Kenya atafunguka macho na hadi atakapo ridhia Mola mimi na wewe kukutana 
nasema asante na shukran tena zaidi zidi kutegia uwe tv sauti na kio kwa jamii kwa taarifa za kusisimua kili vipindi vya kuburudisha na matangazo ya kipekee na ya aina yake